，咖啡用奶可以有多讲究？一提到咖啡和奶，人们首先想到的肯定就是拿铁、卡布和各种精美的拉花。大家好，这里是沃瓦的咖啡频道，今天让我们来浅谈一下关于奶咖的故事。首先，让我们把时间退回到1938年，加吉亚为世界带来了 crema 的同时，也带来了温暖的打发牛奶。自从咖啡走进人类的餐桌，为了避免那浓重的苦味。人类已经开始尝试将各类调味品混入其中，例如糖、牛奶、蜂蜜等各种香料。但仅仅是将它们混入其中，直到奶泡的出现，才让咖啡变成了一种能达到令人感到愉悦的饮品。其实，一战结束后，卡布奇诺的时代就在意大利悄然开始了，甚至诞生了如何以及何时准备奶咖，还有饮用奶咖的传统和规则。例如，在意大利，卡布奇诺只能在上午十一点之前饮用。如果在午餐后不是来一杯浓缩，而是点一杯卡布奇诺，会让意大利人的愤怒值暴增。其中很多习俗在今天仍然具有现实意义。在意大利语中，拿铁就是牛奶的意思。如果你在意大利的咖啡馆说要拿铁，有可能只得到一杯牛奶。打发牛奶的过程也随着第二波浪潮逐渐规范起来。起泡是在牛奶中产生微泡的过程。通过将热蒸汽吹过牛奶来完成，气泡表面是一串紧密结合的蛋白质分子。打发的牛奶温度也很重要，通常在七十一摄氏度，温度过高，牛奶的味道也会改变，继而影响最后奶咖的风味口感。打发奶泡，请用冷藏过的牛奶倒入奶缸中，不要超过三分之一。理想情况下，奶缸的温度最好与牛奶相同。打发前，先打开蒸汽旋钮，清除蒸汽棒前端凝结的水，并再次关闭。然后将蒸汽棒的尖端放入牛奶中，使尖端低于牛奶表面 1.3 厘米，然后将蒸汽旋钮完全打开。如果尖端太靠近牛奶表面，就会产生很多太大的气泡，太远牛奶表面又无法吸入空气来产生泡沫，因此在进行过程中需要旋转奶缸来调整，让牛奶产生漩涡运动。当然，这需要多多练习。当温度已经高于65摄氏度时，就应该及时关闭蒸汽旋钮了。此时牛奶体积翻倍，可用于卡布奇诺。如果想得到拿铁，打发时将尖端进入牛奶稍微深一些的地方，在同样的温度下，泡沫会比卡布的要少一些。在最著名的咖啡师大赛 WBC 中，会要求比赛选手制作四杯浓缩加牛奶的混合咖啡，通常为卡布奇诺。在 WBC 的评分中，要求的更多是卡布奇诺的风味，而为了使卡布奇诺更好喝，诞生的黑科技更多。卡布奇诺的比例约为一比一比一。也就是一份浓缩咖啡、一份牛奶和一份奶泡，所以牛奶的量是有限的。而为了使其更加香醇，最简单直接的方法就是加大牛奶的浓度，或者使用高脂肪类的牛奶。于是，在一段时间的比赛中，比的就是谁能将奶的浓度提到更高。甚至有选手用制作速溶咖啡的方式来制作奶粉或更浓的牛奶，以求达到最香醇的风味。二零二二年，来自澳大利亚的安东尼·道格拉斯就是靠这一手法，在世界咖啡师锦标赛中一举夺冠。关于比赛用奶，也是有要求的。二零二二年之前，必须使用牛奶才行。在一九年的比赛中 ，Christina t e l l e s 就因为使用了一款燕麦奶而被取消了比赛资格。但是，精品咖啡协会在去年发布了新的 WBC 规定，允许了参赛选手使用植物奶和其他动物奶。但是，人奶不行，在牛奶中。脂肪除了提升香气的作用，还一定程度上决定了奶泡的厚度，这就使得拿捏好脂肪含量也成为了咖啡师挑选牛奶的标准之一。这一点更多体现在咖啡店中，咖啡店通常都会精挑细选一款牛奶作为店内的常用奶。这款奶不仅对脂肪含量有要求，还要考虑成本。除了常用牛奶，为了迎合顾客多变的口味，更要有很多风味牛奶和植物奶等，比如椰奶、燕麦奶之类的。这还仅仅只是常见的拿铁和卡布奇诺，牛奶和咖啡的组合还有很多的分类，比如法国人就喜欢手冲加不打发的牛奶，既顺滑又不失咖啡的风味，还有摩卡壶咖啡加牛奶，可以有效中和苦涩的味道，更可以将牛奶制作成奶油，产生的组合就更多了。奶咖除了美味之外，其精美的拉花也是人们喜爱它的主要因素。很多咖啡师除了苦练咖啡制作，在拉花上付出的精力可能会更多。为此，更是有世界级咖啡师拉花赛事。这种赛事的评分，除了最重要的口感，还要看拉花精美度和难度。比如每年的世界拉花大赛上，简直就是一场艺术大赛。由于沃尔依旧是个拉花小白，在这里就不多赘述了。小伙伴们可自行搜索拉花技巧。冬天是最配奶咖的季节
，哪一款奶咖是你的最爱呢？欢迎留言讨论，我们下期视频再见，拜拜。